O que o senhor destacaria como o legado mais visível dos ataques de 11 de setembro para o mundo? Na verdade, depois de ter acontecido os ataques, nós passamos a observar muito mais, e é isso que teve mais consequências, a forma pela qual os Estados Unidos reagiram ao ataque. As guerras, a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, é interessante notar que essa região já estava, vamos dizer assim, no radar dos Estados Unidos desde o final da Guerra Fria. Mudou a percepção dos Estados Unidos no mundo? Sem dúvida, mudou, porque todo ataque terrorista, nisso todos os terroristas têm o mesmo propósito, ele tem um objetivo psicológico. Aquelas cenas da destruição do World Trade Center e do Pentágono, ele passa a ideia do quê? Que o grande é fraco e o, o frágil ficou forte. Essa é a, é a inversão psicológica. Há um tipo de ameaça que pode atingir os Estados Unidos. Essa é a grande questão, independentemente do que eles gastam em armas, do seu poderio bélico, etc. E essa questão permanece até os dias de hoje. Patrícia, você na época é, cobriu os atentados nos Estados Unidos. Você tinha essa percepção de que houve um sentimento de fragilidade, até um impacto psicológico grande nos Estados Unidos? E como é que você avalia a resposta que os americanos deram? Foi a primeira vez que o povo americano realmente se sentiu vulnerável na sua própria casa. O efeito psicológico disso foi que os Estados Unidos viveram um clima de ameaça permanente durante muito tempo. Logo depois disso, você teve o problema do antrax, você tinha vários alertas vermelhos de terrorismo. Vira e mexe, tinha boato, ninguém usava metrô, ninguém ia... Isso durou meses. E mesmo o Bush usou isso para se fortalecer politicamente. Ele usava essa coisa das cores, do alerta, né, do nível de perigo. Toda vez que a popularidade dele caía, ele punha para cima o alerta. Dentro disso se desenvolveu a que ficou chamada depois de doutrina Bush. Um dos principais é, princípios disso é a legitimidade dos ataques preventivos. Isso dava uma liberdade para os Estados Unidos, ou uma excepcionalidade de ação para os Estados Unidos, que criou uma, uma reação no mundo muito negativa. Era quase um cheque em branco. Pra... Quase um cheque em branco. Assim, os Estados Unidos se permitem atacar quem eles julgarem subjetivamente que está preparando alguma coisa ruim. Essa política ainda continua com o Obama. Ah, se nós não podemos encontrar os terroristas, nós podemos ir onde? Eles treinam. Isso é uma falácia, porque os 18 terroristas, não, nenhum deles era do Afeganistão e nenhum deles treinou no Afeganistão, porque não tinha nem aeroporto para os Estados Unidos. Unidos muitas vezes. É. O senhor falou que é, os Estados Unidos, é, a partir desses ataques, passaram quase 10 anos obcecados pelo Oriente Médio. Fala-se que esqueceram outras partes do mundo. É. Há uma, uma avaliação de que a China cresceu muito no vácuo da falta de atenção dos Estados Unidos. É, isso é verdade. Quer dizer, os Estados Unidos perdeu muito espaço durante esse tempo e gastou um trilhão e meio de dólares. E o terror aumentou. Antes do 11 de setembro, de todos os ataques terroristas no mundo, 20% mais ou menos visavam os Estados Unidos. Hoje, 70%. Mas o que o senhor está dizendo é que a guerra contra o terrorismo é uma guerra impossível de ser vencida? Quando acontece os atentados do 11 de setembro, os Estados Unidos diz, é uma nova ameaça. Ah, é uma nova ameaça? É. Só que a forma de agir foi a tradicional. Os Estados Unidos se mostrou despreparado do uso do serviço de inteligência, que é o mais apropriado para combater esse tipo de terror. Houve também reflexos na política interna americana. Né? O Bush foi reeleito. Fala-se, inclusive, que a, que, a, que a eleição do Obama também é, tem até um certo, uma certa derivação dos 11 de setembro, porque foi uma contra-reação. Ele ganhou a eleição muito, com um discurso muito marcado contra a guerra no Iraque, por exemplo. E também houve impacto nas, nas liberdades civis dentro dos Estados Unidos. É, houve um endurecimento, novas, novas leis, etc. Como é que você avalia esse aspecto mais interno americano? Grande parte das promessas dele fechar a Guantanamo em um ano de mandato. Não, não foi conseguiu. cumprido, não conseguiu. Algumas coisas foram revertidas, tinha muita coisa assim, você poder grampear as pessoas sem autorização judicial, isso tudo foi revertido, mas ainda tem muito desse aparato de Estado policial que foi criado. A morte do Bin Laden, ela ajuda de que maneira o Barack Obama na eleição do ano que vem até que ponto ela significa um golpe fatal no terrorismo, na sua opinião? Eu acho que ela obviamente ajuda porque ela vai ser um, um talking point na campanha democrata. Olha como o Obama é bom em política externa. Ele achou e matou o Bin Laden, acelerou a retirada do Afeganistão, etc. Agora, quanto isso é importante num ambiente de quase 10% de desemprego, 
Eu acho que essa eleição do ano que vem não vai ser a respeito de política externa. Assim, na escala de preocupação, guerra e terrorismo estão lá embaixo hoje em dia. Até que ponto é o fim da Al-Qaeda? Até que ponto é o golpe fatal no terrorismo? Então, é isso, pessoas divergem, né? Tem gente que aponta para células que sobreviveram, por exemplo, no chifre da África, no Iêmen. Ela continua agindo, mas ela não é esse bicho papão que os Estados Unidos pinta. Aí é que tá, porque tem a chamada marca Al-Qaeda, que é o estilo, mas não é Al-Qaeda. Então acontece um atentado na Argélia, Al-Qaeda, é na grife, Líbia, né? é uma grife. Eles não estão presentes, tanto é que 90% dos atentados terroristas suicídios que acontecem no mundo têm objetivos nacionais. O modelo 11 de setembro, ele foi exceção e não a regra dos atentados suicidas. Ninguém se propõe a atacar os Estados Unidos em seu território. Eles querem atacar e resolver os seus problemas locais. Então se difundiu essa ideia de terror global, quando na verdade é algo muito falso isso.